Då har vi en matris A. Den ser ut så här. A är lika med 1, 1, 3, minus 1, 1, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 2. Vi ser att den 3 gånger 4 matris. Och det vi ska göra med den här matrisen är att vi ska bestämma en bas för nollrummet till matrisen. Och även bestämma matrisens rang och nollrummets dimension. Så det vi ska göra är alltså bestämma en bas för nollrummet. Eh, ange rangen av A och dimensionen av nollrummet för A. Om vi börjar med att jag kör radreducering på vår matris A eh, så kan vi hitta dimensionen för nollrummet och dess basfaktorer. Så om vi tar rad 3 minus 2 gånger rad 2 så får vi 1, 1, 3, minus 1. 1, 2, 1, 1. Och här så får vi 0, 0, 0, 0. Eftersom att den här raden är en dubblett av den. Den är två gånger den andra raden. Eh, sedan kan vi fortsätta med att ta rad nummer 2 minus rad nummer 1. Då får vi 1, 1, 3, minus 1, 0, 1, minus 2, 2, 0, 0, 0, 0. För att förenkla lite till så kan vi ta rad nummer 1 minus rad nummer 2. Och då får vi 1. 0, 5, minus 3 och 0, 1, minus 2, 2 och 0, 0, 0, 0. Då har vi alltså en reducerad variant av vår matris A. Om vi nu sätter att A gånger x är lika med 0. Så kommer vi hitta eh, basvektorer för nollrummet. Eh, så den här gången x är lika med 0 ger ett ekvationssystem som ser ut så här. x1 plus 5x3 är lika med 3x4 och minus x2 plus 2 x3 är lika med 2 x4. Så vi får då av de här två raderna. Den tredje ger då ingenting. Och vi ser att vi har två ekvationer men vi har fyra okända variabler. Eh, vilket betyder att vi får välja två Två av de här variablerna som vi kan sätta till vad vi vill. Eh, vi kan till exempel välja att kalla x3 för eh, s och x4 för t. Då får vi att x1 är lika med 
3t minus 5s och x2 är lika med 2s minus 2. Om vi skriver det här som en vektor så har vi x1, x2, x3, x4 lika med 3t minus 5s, 2s minus 2t, s och t. Och om vi plockar ut s och t så kan vi skriva det här som... S gånger minus 5, 2, 1, 0, plus T gånger 3, minus 2, 0, 1. Och här har vi då två eh, basvektorer till nollrummet. Eftersom vi har två basvektorer så innebär det att dimensionen av nollrummet av A är lika med 2. Och eftersom att vi har två rader i matrisen som är, som är skilda från noll och som inte är noll så innebär det också att vi har att matrisens rang Då har vi hittat en bas för nollrummet som ges av de två vektorerna där. Minus 5, 2, 1, 0 och 3, minus 2, 0, 1. Vi har också hittat rangen för matrisen A och dimensionen för nollrummet hos matrisen A.